nous allons avoir deux matchs par équipe, dont un pour le titre, et c'est celui-ci. Rivalité assez curieuse quand même entre The Revival et The Shield, puisque Scott Dawson et Dash Wilder ont mis très longtemps avant de battre Seth Rollins et Dean Ambrose. Jamais pour la ceinture, évidemment. Mais ils ont finalement réussi à les battre au moins une fois. Parce qu'encore une fois, ma mémoire n'est pas, pas super par rapport à cette rivalité. Je devrais prendre des notes et les garder de côté quand même pour pouvoir vous ressortir ce qui s'est passé de temps en temps. Parce que c'est pas sérieux ça, Kev, quand même. C'est pas sérieux. Mais en tout cas, ils ont bien galéré. Ne serait-ce qu'à battre une seule fois Seth Rollins et Dean Ambrose. Cette fois, ça va compter pour les ceintures. Voici donc les champions par équipe, représentant eux aussi, comme Roman Reigns, The Shield. Seth Rollins. Et Dean Ambrose. Il me semble que les rôles sont inversés là pour les entrées. Normalement, c'est Dean qui entre à gauche et Seth à droite. Mais je crois que j'ai fait exprès. Je crois que j'ai fait exprès justement pour la nature un petit peu timbrée de Dean. Bon, ils sont là. Les champions par équipe sont prêts à défendre leur ceinture. Et nous allons avoir bien sûr la présentation officielle des challengers ainsi que des champions. Et on commence par les challengers. À gauche, Scott Dawson. À droite, Dash Wilder. Ce sont les challengers. The Revival. Et leurs adversaires, représentants de Shield. À gauche, The Lunatic Fringe, Dean Ambrose. À droite, Seth freaking Rollins. Et j'ai déjà dit qu'il représentait The Shield, du coup, <rire> c'est un peu raté. Ce sont donc vos champions par équipe de Raw. Nous pourrions avoir le premier changement de titre de la soirée. Ou pas. Dash Wilder va commencer pour son équipe. Seth Rollins pour la sienne. Et les deux courent. Les deux font sur l'autre. Et c'est Seth Rollins qui parvient à placer un Float Over DDT. Alors évidemment, je ne vais pas jouer ce match. Trop important. Ouh Rivalité plus titre. Alors justement, puisque je parle des rivalités, après cet épisode, normalement, on ne devrait plus trop s'embarrasser avec les rivalités. En tout cas, je ne vais peut-être pas permettre qu'il y en ait jusqu'à 3 par show. 2, c'est pas mal. Après en avoir seulement deux, ça pourrait me permettre d'avoir plus de liberté sur les autres matchs, de pouvoir plus faire tourner les effectifs. Comme ça, il y en a certains qu'on verra plus, évidemment qu'on verra toutes les semaines, mais ils seront moins nombreux. Il y aura, voilà, il y aura un, plus petit, un plus petit groupe de ceux qu'on voit tout le temps. Comme ça, ça fera plus de place pour éventuellement avoir des gens pas forcément tout le temps chaque semaine, mais au moins ça permettra de faire tourner l'effectif assez efficacement. Ou alors, en tout cas, je contrôlerai la longueur des rivalités. C'est bien possible. Après, il y a deux rivalités qui m'intéressent. La rivalité contre Undertaker, qui normalement devrait se lancer de façon automatique. Et la rivalité entre le champion, en tout cas entre un des champions majeurs et le vainqueur du match Royal Rumble. Le vainqueur étant Braun Strowman. Et ce sera du côté de SmackDown, du coup. On voit un passage horaire entre Dean et Seth. L'arbitre qui se fait bousculer par Dean. Alors que l'arbitre ne faisait que réprimander Scott Dawson qui voulait entrer dans le ring. Il a pu y entrer mais de façon légale. Alors que Dash Wilder récupère l'extérieur. Magnifique enchaînement de la part de Scott Dawson. Qui relève Dean Ambrose. DDT. Dawson sur la deuxième corde ce qui est assez exceptionnel. Et descend des avant-bras qui est esquivé. Par Dean Ambrose, passage de relais avec Seth Rollins. Ça travaille, bien, ça travaille bien en équipe. Et voilà le coup de pied de Seth Rollins sur Scott Dawson. 
Ça devient tout de suite très compliqué pour The Revival. Small package, rien du tout. Oh, Northern Ice Suplex. Seth qui s'est abîmé les jambes sur la deuxième corde. C'était très dur à voir. Ça faisait mal rien que de le voir. Et évidemment, on attaque la jambe. Très intelligent, Scott Dawson. Qui exploite le point faible de Seth Rollins. Qui contre une powerbomb avec un DDT. Il enchaîne, mais une coup driver. Scott Dawson qui est très loin de son partenaire Dash Wilder. Et ça commence à sentir très très mauvais pour The Revival. L'histoire se répète. Hein. Ils ne parviennent pas à prendre le dessus sur Dean Ambrose et Seth Rollins. Qui écrase Scott Dawson avec une powerbomb assistée. Est-ce que Dash Wilder va pouvoir intervenir Oui Seth a été un peu trop lent malheureusement pour lui. Et Dash Rider se fait punir pour son audace. Il se fait punir par Dean Ambrose et Seth Rollins. Oh, et Dean, très serviable. Attaque. Ah, c'est l'homme légal, pardon. Attaque ce que Scott Dawson, j'avais. Dans ma tête, c'était Seth, l'homme légal. Donc Seth a réussi à expulser Dash Rider du ring. Dean a tenté un saut chassé, mais il a été esquivé par Scott Dawson. Qui vient de porter un très beau backbreaker. Et une descente de la jambe. Petit coup de poing très rapide. Oh, le fauchage de jambe. Alors évidemment, ce n'est pas Seth qui est dans le ring, c'est Dean. Donc ça lui fera peut-être moins mal. Mais quand même, Scott Dawson tente le coup. Il tente la soumission sur Dean Ambrose. Car les ceintures sont en jeu. Oh, il se fait tout de suite contrer par Dean. Qui s'est finalement dégagé très vite de cette prise. Oh Power slam inversé. Et malgré tout, Scott Dawson parvient à ramper jusqu'à Dash Wilder. à même bondir pour atteindre la main de son partenaire. Et Dash Wilder a tout de suite calmé Dean Ambrose avec une corde à linge. Mais attention tout de même à ne pas se faire calmer à son tour. Ouh Le Bulldog Running Bulldog même Wilder est seul face au Shield, en tout cas pour l'instant face à Dean Ambrose. Mais il ne pourra pas espérer obtenir de l'aide de Scott Dawson pour l'instant. Il a réussi quand même à porter son backbreaker sur Ambrose. Qui réplique avec un brise mâchoire. Projection dans le coin. Et ce sera la deuxième assisted Powerbomb. Dawson est de retour sur le tablier pour voir son partenaire se faire écraser. Et c'est à son tour de venir à son secours. Et ça fonctionne très bien. Il a même dégagé Dean Ambrose du ring. Mais il se fait contrer par Seth Rollins. Il a quand même réussi à sauver son partenaire. Maintenant, ça se passe entre Seth Rollins et Dash Wilder. Avantage pour Seth. Qui va pouvoir écraser Dash Wilder dans le coin avec cette Turnbuckle Running Powerbomb. J'ai eu peur pour Dash Wilder. Hein. J'ai cru que Seth Rollins allait enchaîner tout de suite avec le Curb Stomp. Il esquive justement un piétinement tenté par Dash Wilder. Wilder qui parvient à se sortir d'un tortillement de bras. Est-ce que tortillement est un vrai mot C'est une bonne question. Mais c'est pas notre souci principal pour ce match. Oh là là. Falcon Arrow porté par Dash Wilder qui est prêt pour attaquer son rival Seth Rollins. C'est peut-être même l'achever avec un Code Breaker. Yay yeah, Ça touche The Revival à quelques secondes. D'un titre par équipe, du titre par équipe de Raw. Est-ce que ça va passer pour The Revival Non, Seth Rollins se dégage. Les champions résistent. Rollins parvient à contrer. Il ne passe pas le relais, il enchaîne tout de suite avec, en tout cas peut-être, le curb stomp. Non, c'est contré. 
Il a voulu le mettre en place, mais son coup de pied a été contré. Powerbomb, c'est contré encore une fois par Seth Rollins avec un DDT. Peut-être serait-il plus sage de passer le relais à Dean Ambrose. Seth Rollins n'en fait rien. DDT. Ciblant évidemment la tête de Dash Wilder. Préparant le curb stomp. Et il va se faire plaisir, Seth. Deuxième turn buckle power bomb. Et il relève Wilder tout de suite pour le projeter dans le coin. Oh, c'est cruel. C'est cruel. La power bomb. Oh, c'est contré. Oh, bien joué, Edin. Oh, il a défendu son partenaire. Et en plus, il prend le relais pour se jeter sur Dash Wilder. Et il le fait doucement. Il se jette doucement sur Dash Wilder. Ouh, Scorpion Death Drop. Oui, pourquoi pas. Belle réaction de la part de Dean, belle vivacité d'esprit. Son partenaire était en difficulté et il l'a aidé royalement. Ouh, Fisherman Suplex. Impeccable de la part de Dean. Qui se fait malgré tout contrer par Dash Rider qui, tente, qui a tenté de choper la jambe, j'ai l'impression. Ça peut se finir en un instant avec The Shield. Oui, ça pourrait se finir même là-dessus. Ah non, pas de powerbomb assisté, juste... Ouh, un énorme coup de pied en plein visage Qui fait saigner Dash Wilder et c'est pas fini Le voici, enfin, le curb stomp Non mais il est KO, là. Là, Dash Wilder est KO. Il faut que Dawson intervienne, il, il est lent quand même, mais il intervient quand même. Ouais, ouais, ouais. Ambrose était, était carrément en retard. Et parce qu'il était en train de regarder dans la foule. Oh, il se fait faucher de la jambe. Oh, que c'est pas beau. Et attention, là, ça peut devenir catastrophique. Seth Rollins est désavantagé, il repousse quand même Dash Wilder. Il s'en sort bien. Parce que pendant quelques secondes, Scott Dawson était dans le ring prêt à attaquer Seth Rollins. Et à deux contre un, ça aurait été génial pour Ooh, The Revival. Magnifique Phoenix Splash de la part de Seth Rollins. Qui nous sort le grand jeu pour l'instant. Et finalement, il résiste bien quand même. Alors il serait peut-être temps pour, pour Dash Rider de passer le relais à Scott Dawson. Mais il prend le risque de rester dans le ring pour placer le code breaker sur Seth Rollins et Dean Ambrose est à l'extérieur il ne peut rien faire pour son partenaire pour l'instant tentative de tomber de Dash Wilder pour les ceintures et dégagement de Seth Rollins encore une fois décidément ça ne passe pas pour Dash Wilder et Scott Dawson Dos, euh, Wilder pardon Qui accuse un peu le coup. Mais Seth a subi beaucoup de dégâts dans ce match. J'ai un peu peur pour lui. Il saigne aussi d'ailleurs. Encore une fois, backbreaker. Mmh. On va peut-être voir The Shatter Machine. Ça y est, c'est parti. Est-ce que ça va suffire pour remporter les ceintures Face au Shield. Oh Attention, Dean n'est pas loin, mais... Ouais, Wilder est là pour euh, l'intercepter, si besoin est. Oh, et dégagement de Seth Rollins. J'ai cru que c'était fini pour The Shield. J'ai cru que les ceintures allaient changer de rein. Seth Rollins et Dean Ambrose sont pour l'instant toujours champions par équipe. Mais Seth, il faut que tu passes le relais à Dean, absolument. Absolument, tu peux pas te permettre de rester plus longtemps que ça dans le ring. Sinon, tu vas faire perdre ton équipe. Il s'obstine quand même, il insiste. Turnbuckle Powerbomb. Sur Scott Dawson. Ouh passe le relais, Seth, passe le relais. J'avoue que je tremble un peu pour Seth Wins et Dean Ambrose. Allez, passe le relais. Allez, Seth, tu peux le faire. Oui, passage de relais vers Dean Ambrose. Oh, qui se fait intercepter par Scott Dawson. Oh, et ça peut peut-être se transformer en Shatter Machine. Non Oh, je pense qu'il y a pensé. Je pense qu'il a essayé, Scott Dawson. Et il se fait punir. Voilà le coup d'avant-bras. Running Bulldog. 
C'est au tour de Dean de résister face à The Revival. Oh, magnifique. La T-Bone Suplex. Et il tente le tomber, un petit peu par, euh, par épuisement d'ailleurs, hein, parce que il a eu du mal à enchaîner. Il s'est dit, bon, quitte à, à être essoufflé autant que je me repose sur mon adversaire, si ça me fait gagner, tant mieux. Ah, ce match est, est très disputé. Hein. Ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Il suffit d'un finisher. Oh mince. Oh Scott Dawson qui emploie les très gros moyens face à Dean Ambrose. Super Plex, mais vers, vers l'extérieur. Oh mon dieu. Scott Dawson vient de détruire Dean Ambrose avec cette Super Plex vers l'extérieur. Et pourtant, Dean se relève. Cet homme est incroyable. Ouh, crossbody et les coups de poing qui pleuvent. Dean est énervé. Bon, on va sûrement revenir dans le ring pour peut-être finir ce match qui, qui n'en finit pas. C'est incroyable. Euh, les gars, il y a deux matchs derrière quand même. Hein. Faites, faites attention, pensez-y. Allez, Dean se relève encore une fois. Il tente de tomber encore une fois, mais ça va certainement être insuffisant. En tout cas, Seth a voulu attaquer Dash Wilder. Anticipant une éventuelle intervention. Ah mince, Seth est coincé. Seth est coincé, ça c'est pas bon. Merci beaucoup, Scott. Non, parce que finir sur une disqualification, ce serait vraiment très dommage. Et il tente de tomber sur Dean. Après avoir dégagé Seth, bonne idée Scott, malheureusement dégagement de Dean. Pouf. Oh, il choisit, il choisit bien son moment. Il choisit très bien son moment pour la clé de jambe. Il attaque le genou. Il attaque le genou de Dean qui est très loin des cordes. Va-t-il résister Va-t-il abandonner Son titre, son règne il se poursuit, va-t-il s'arrêter sur ce ring à fast lane Scott Dawson relâche la pression, voyant que Dean Ambrose ne veut pas abandonner. Ça devait lui demander beaucoup de force hein, de maintenir cette prise. Et Dash tente le tomber juste derrière. Ouh, il a fallu l'intervention de Seth Wins pour que Dean s'en sorte. Et Seth se fait gentiment accompagner vers l'extérieur par Scott Dawson. Dean Ambrose avec la souplesse, encore une fois, Fisherman Suplex. Oh, c'est contre une Northern Knight Suplex. C'est un contre qui peut avoir son importance en fin de match. C'est crucial, ce genre de contre. Il enchaîne le backbreaker sur Dean Ambrose. Ils sont en train de nous sortir le match de leur vie. Scott Dawson et Dash Wilder, c'est une réalité qui est incroyable, qui est féroce. Et Dean parvient à contrer quand même. Il soulève. Wilder qui contre. Oh Face la première, pauvre Dean Ambrose. Et il contre malgré tout. Oh, ah bah ça y est, il y en a marre. Il y en a marre, Dean. Voilà, Dirty Deeds. Dirty Deeds. Sur Dash Wilder, la main est peut-être sous la corde. Non, elle ne l'est pas. Attention à Scott Dawson qui intervient de justesse. Oh, mais quel match et il contre Seth Rollins. Qui a tenté une Dragon Suplex. DDT. Descendre du coup d'esquiver. Scott Dawson est en feu. Et il s'en va. Waouh. Il a réussi à taper Seth Rollins. Après être intervenu. Et après ça, il a même réussi à esquiver une descente du coude de Dean Ambrose. Sans le regarder. Et voilà un deuxième de Tedis. Parce que Dean en a marre. Est-ce qu'il va intervenir à temps Normalement, oui. Mais on ne sait jamais. Il avait encore... Il avait encore de l'essence dans le réservoir. Scott Dawson pour intervenir. Pour sauver encore une fois Dash Wilder. Quel match Ce match vole le show. Esquive de Dash Wilder. Oh Et le code breaker Mais c'est pas fini Un deuxième Non, non, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il aurait dû faire quelque chose. Et il s'est fait choper par Dean. Et projeté contre la troisième corde. Remettre Dean sur ses jambes, c'est rarement une bonne idée. Si t'as si pas l'intention de faire quelque chose derrière, surtout. Ouh. Même. 
Ouais, quasiment seulement si t'as si pas. Si t'as rien pour enchaîner derrière. Aidin qui est en train de fracasser le crâne de Dash Rider contre la protection de coin, mais c'est. Il est vraiment saoulé, Aidin là. Il en a marre de, de Revival, il en a marre de Scott Dawson et de Dash Rider. Il veut en finir. Oh Oh purée Ah bah tu me fauches pas la jambe, je te marche dessus Oh purée, Aidin, il est. Ouh il est remonté. Alors, si on a un final entre Scott Dawson et Dean Ambrose, ça va être féroce. Mais attention à ce curb stomp sur Dash Wilder qui a bouffé, je le rappelle, deux Dirty Deeds. Tentative de tomber, est-ce que Scott Dawson va encore une fois jouer les héros Oui. Non mais euh, les gars, vous êtes incroyables quoi. Mais voilà, défends ton partenaire, Seth. Bon, Seth Rollins. Bon, il doit donc encore attaquer Dash Wilder. Mais ce match. Mais ce match. Voilà, bon, Dean qui donne un petit coup à, à Dash au passage. Voilà, oh, Seth qui est complètement fou lui aussi. Il est même désorienté, je dirais carrément. Totalement désorienté. Il parvient à esquiver tout de même. Il va emmener son adversaire au sol. Oh, le sang qui coule abondamment sur le front de tous les participants presque. Ouais, seul Scott Dawson ne saigne pas. Ils sont en train de nous faire un, un match, mais... Euh, un match euh, titanesque. Très impressionnant en tout cas. Très impressionnant. Là, ça se calme un petit peu parce que les, les quatre hommes sont essoufflés, ça j'en suis sûr. Ça peut se finir n'importe quand. Attention, oui Eh oui On a pu le sentir. Dash Raider face à Seth Rollins qui, qui lui-même est un petit peu hésitant. Et boum Codebreaker, c'est peut-être la fin. On a peut-être de nouveaux champions par équipe de Raw. Non, Seth Rollins, encore une fois, se dégage Eddin intervient, évidemment. Un peu tard, mais euh, il intervient quand même. Backbreaker pour aider son partenaire et il repart sur le tablier. Wilder et Rollins sont au sol. Ils devraient chacun passer le relais, comme ça on aurait un final. Scott Dawson et Dean Ambrose, les deux mecs les plus chauds du match. Parce que ce pauvre Dash Wilder s'en est pris plein la figure. DDT inversé. Et il va peut-être subir un autre cup stomp. C'est presque cruel ce que fait Scott Dawson. Le sauver alors qu'il... Qui ne faut rien faire ce pauvre Dash Wilder. Voici donc un curb stomp sur Dash Wilder. Il est très loin. Il est beaucoup trop loin. En plus, Dean va intervenir. C'est fini. Et voilà, c'est fini. En plus, petit DDT sur Scott Dawson. The Shield garde les ceintures de champion par équipe de Raw. Ainsi que, pour Roman Reigns, la ceinture intercontinentale. The Shield est toujours à 100% constitué de champion. Bon, on va raccourcir un petit peu hein, les, les replays, mais tout ça a été absolument bluffant, époustouflant. Scott Dawson et Dash Wilder qui ont vraiment tout fait. Ils ont vraiment tout essayé pour les vaincre. Mais Seth Rollins s'est dégagé un nombre incroyable de fois de, de finishers. Dean Ambrose est intervenu. Pareil, Scott Dawson a, a tout fait pour protéger son partenaire. Mais euh, il, a, il a fait lui un dernier cop stamp qui était trop qui était beaucoup trop pour euh, Dash Wilder. Ça faisait un moment qu euh, que, que c'était trop pour lui. Hein. Mais il était beaucoup trop loin pour que Scott Dawson puisse se sauver. Et voilà, après un match épuisant pour ces quatre hommes, seuls ces deux-là, Seth Rollins et Dean Ambrose, restent dans le ring victorieux, toujours champion par équipe de Raw. Et d'ailleurs, Dash Wilder est blessé. Une blessure à la tête. Et c'est tout ce qui a signalé. Blessure légère pour Dash Wilder, on se demande pourquoi, hein, après tout ce qu'il a bouffé. Euh, combien de curb stomp 3 je dirais. 3 curb stomp et 2 dirty deeds. Oui, c'est un, un petit peu normal qu'il soit blessé. Les frères Hardy sont bientôt dans le ring et ils se font attaquer par Luke Gallows et Carl Anderson. Ça c'est un truc que j'ai pas prévu par contre. C'était pas prévu à la base. Ce match devait juste être, juste être un match pour tester encore une fois Carl Anderson et Luke Gallows. 
puisqu'il reste sur des victoires assez importantes dans des matchs par équipe. Et Galos, est-ce que tu peux arrêter de piétiner s'il te plaît Ça m'arrangerait. Franchement, merci beaucoup. Attention au frangin qui défend son, bah son petit frère. Voilà, hop. Corde à linge. Jeff se relève de quel droit Voilà, saut chassé. Tiens, on va peut-être porter une petite powerbomb sur Matt. Ou pas, merci. Euh, merci Karl. Il veut vraiment pas. Hein. Il veut vraiment pas se prendre la peau en bombe. Bon, on cible de Jeff. Le match n'a pas encore commencé. Alors du coup, je contrôle effectivement Gallows et Anderson. En tout cas, pour l'instant, Gallows. On va aller dans le ring, bien sagement. Ah, je me fais choper par Matt. Un match qui a été prévu par le jeu, d'ailleurs. Voilà, boum, le coup d'épaule Attention, coup de poing de Jeff. Et le Godbuster. Pour l'instant, le match n'a pas encore commencé de façon officielle. Alors, on va peut-être revenir dans le ring. Notamment pour... Ouh Non, le ring, Jeff. Ah, il, il, il est un peu vexé de, de ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors, mon petit Jeff, fais attention. Non mais, euh, ça va. Je t'ai eu, Jeff. Hop Hmm, belle réaction de la part de Jeff. Voilà, corde à linge. Excellent. Excellent. On peut revenir dans le ring désormais. Gallows qui monte dans le ring. Voilà, on écrase Jeff. Mais oui, bien sûr. Ouh, ça c'était cool. Oh, pff, super kick. Avec pas d'élan du tout. Et voici donc un petit choke slam. Parce que pourquoi pas Yay yeah. Allez. Euh, il doit avoir un finisher par équipe normalement tous les deux, non Ce serait logique quand même. Oui, bien sûr. Allez, passage de relais pour Carl Anderson. Je vais... Bah oui, le Magic Killer, je suis con. Pff, pardon. <rire> Évidemment, Kev, voyons. Alors, c'est la chaleur plus les énergies, excusez-moi. Tu dégages, Matt Voilà Oh non, pas de victoire pour euh, Gallows et Anderson. Quel dommage. Oh là là, on est en train de les massacrer. Vas-y, Jeff, fais un petit retour quand même. Enfin, parce que là, c'est un, un petit peu moche pour vous. Bon, tu t'es dégagé du Magic Killer, c'est très beau. C'est très fort de ta part. Oh, coup d'avant-bras. Oh, le body splash. Magnifique. Jeff Hardy enchaîne. Le twist of fate inversé. Extreme twist of fate. On se dégage. Après deux, évidemment. Voilà. Dégagement beaucoup plus facile que pour le 4 contre 4. Alors on a Matt qui insiste pour euh, avoir le relais. Et on a peut-être une Swanton Bomb qui est en préparation de la part de Jeff Hardy qui se fait dégager du ring. Oh quel dommage. Coup de poing sur la tête. Et bye bye Jeff. Et oui t'as pas choisi le bon coin pour faire ça. Allez, on va tenter de passer le relais. Oh non, je me suis fait attraper par Jeff. J'ai fait exprès. Oh là là, attention. Que va-t-il faire Le tacle glissé, le torpedo DDT. Le torpedo DDT Petit emprunt fait à la liste de coups de Sami Zayn. Il est chaud. Non, Matt, ne, ne perturbe pas ses plans. Matt, attention Oh, il s'est fait taper par son frangin parce qu'il a été trop stupide. Allez, Karl, tu peux le faire. Bon, là, je pense que là, le retour de Zerdi, c'est bon. On a eu un, un bon retour avec un Jeff qui a été euh, déchaîné. On va tenter de gérer les deux maintenant. Matt et Jeff. J'étais déjà debout. Voilà. Oh, attention, attention. Oh, oh, le coup de genou sur, le coup de genou sur Matt, mais c'était Jeff qui était visé. Voilà. Bon, on va se barrer du ring, là. Voilà. 
イエーイタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタah, oh, je me suis raté. Deux fois. Voilà, parfait. Face la première. Non, 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 non. Non, mon cher. Non, mon cher. Euh, c'est quand même mieux si c'est Gallows qui finit le match. Et bien, justement, ça tombe bien. <rire> On peut porter un deuxième Magic Killer. Les rôles sont inversés. Boum. On va intercepter Matt. Qui a été beaucoup trop long. Et Jeff se dé... Jeff s'est quand même dégagé. On l'a tenu un petit peu par le bras quand même. Hein. <rire> non mais qu'est-ce que c'est que ça, Jeff Tu résistes est-ce que Matt a été partenaire légal dans ce match euh, Je sais... Je, je crois pas. Bon, tant pis. On s'en fiche. Voilà, Snake Eyes. Voilà, énorme coup de poing. On prend pas de recul. Le coup de poing, un bel uppercut. Matt récupère l'extérieur. On va projeter violemment Jeff dans le coin. Voilà, ça c'est bien, on se fait un petit peu respecter. J'ai tenté une prise puissante, c'était contré par Jeff. Oh, oh, oh spinning hill kick. Ouh, et la descente des jambes sur l'abdomen, entre autres. Là, il se défend bien Jeff. Mais on va contrer quand même pour anéantir tous ces espoirs de victoire, Chokeslam. Bon, c'était bien sympathique mon cher Jeff, mais maintenant il faut perdre. Et voilà. Non mais fais pas l'imbécile Karl. T'as fait l'imbécile Karl, mais ça passe quand même. Bon bah ben voilà. <rire> Karl qui fait, ouais, ouais, on a gagné, super, j'ai tellement fait mon boulot. Désolé Matt, désolé Jeff. Mais apparemment, Luke et Karl voulaient attaquer avant le match, ils l'ont fait. Et apparemment, ils ont bien fait, parce que sinon, vous auriez été, vous auriez été bien casse Deux Magic Killers sur Jeff Hardy, et même ça, ça n'a pas suffi. Il a fallu que ce soit Gallows lui-même qui finissent le travail parce que Karl était quand même fatigué et la Karl qui se retourne mais depuis quand tu te retournes pour surtout depuis, depuis quand tu te retournes au moment où ton partenaire fait un finisher franchement bon ça va ça pas être conséquence désastreuse il gagne et ça c'est too sweet C'est maintenant l'heure de notre main event, le match pour le titre universel et le match final, en tout cas probablement, de cette rivalité entre Finn Balor et The Miz. Rivalité assez spéciale justement, puisque The Miz a pendant très longtemps été un petit peu comme The Revival. Il a perdu et perdu, perdu contre Finn Balor. Jusqu'à un certain point où il a gagné puis gagné, mais après il a reperdu. Du coup, la question se pose, qui est le mieux d'un point de vue moral avant ce match Ils sont presque au même niveau, peut-être que Finn aurait un petit avantage sur The Miz, vu que c'est lui qui a gagné le, le dernier match direct entre les deux. En tout cas, tout va se jouer ce soir à Fastlane. L'un de ces deux hommes arrivera à WrestleMania avec la ceinture universelle autour de la taille. En tout cas, peut-être.
Parce qu'encore une fois, il y a un certain Mr. Money in the Bank qui traîne dans les parages. Va-t-il utiliser sa mallette à fast lane Et ainsi euh, s'assurer d'avoir deux ceintures et par conséquent deux matchs à WrestleMania. Hum. Vaudrait mieux attendre WrestleMania quand même. Hein. Je pense que Roman devrait attendre WrestleMania. Ce serait incroyable. En tout cas, nous avons le champion universel qui arrive. Non, pardon, pas de présentation officielle avant les présentations officielles. Voilà. En tout cas, pas de présentation officieuse même, du coup. Ils ont dû s'affronter un nombre assez important de fois. Ouais, la rivalité dure quand même depuis un certain temps. Il est temps qu'elle se termine quand même. Je pense que ce sera la der des der entre ces deux-là. Voici donc la présentation officielle avec évidemment cette ceinture qui sera remise en jeu entre les deux hommes. Et on commence avec le Challenger. Il représente la moitié du Heat Couple. Il vit à Hollywood. Il nous montre son moneymaker, c'est The Miz. Et son adversaire, il n'a pas ses peintures de démon. Mais il n'en est pas moins dangereux. Il nous vient d'Irlande, il est l'actuel champion universel de la WWE, il s'agit de Finn Balor. Et encore une fois, je ne vais pas jouer ce match parce que ce match est très important. Alors, je pourrais aller, encore une fois, hein, je dis que je ne joue pas les, ce match-là parce qu'il est très important, mais je pourrais décider de le jouer quand même. Hein. Un de ces jours, je le ferai peut-être. Genre match pour le titre, un contre un, Pff, allez, vas-y, allez, vas-y, j'y vais, il n'y a pas de souci. C'est notre dernier match. Nous y voici. Finn Balor qui fonce tout de suite sur de Maze et qui tente le tomber tout de suite. Oh oh oh. Attaque, attaque plus psychologique que physique, là. Chacun se bat pour être dans le dos de l'autre et German Suplex de la part de Finn Balor. Même Bailey a porté sa petite German Suplex. Décidément, on est bel et bien à Suplex City. Même si Brock a perdu ce soir. DDT inversé. Finn qui attaque The Miz alors que celui-ci est au sol. Bim Dans la nuque. Les coups de pied de Finn qui peuvent être redoutables. Et qui le sont pour son adversaire. Ouh, le body splash a été esquivé de mise. C'est fait une joie à l'idée de donner un coup de pied dans l'abdomen de Finn. Et maintenant, on maîtrise le champion universel au sol. On l'étrangle, on lui fait perdre son souffle. Ouh, et on se fait punir par un brise mâchoire. Projection dans les cordes. Hmm. On enchaîne les contres. Chacun ne voulant pas laisser l'autre avoir l'avantage. Et on va tout de suite enchaîner avec le shotgun drop kick. Ouh, c'est arrivé très très vite. On va déjà voir un coup de grâce de la part de Finn Balor, parce qu'on a déjà vu un coup de grâce de la part du Miz. Il n'y a pas longtemps de cela. Ouh, ça touche Est-ce que ce serait déjà fini quand même C'est le main event. Allez, voilà, dégagement du Miz. Ça m'aurait surpris quand même que The Miz perde comme ça. Que fait Finn Oh, plongeant depuis le tablier. Très efficace. Je pense qu'il a été parti pour enchaîner et enchaîner et enchaîner. Pour ensuite refaire un shotgun drop kick et un coup de grâce. Alors tentative de tomber ridicule de la part du Miz. Hein, parce que très clairement il n'avait pas l'avantage ces dernières minutes. Ouh 
Finn n'avait pas subi de dégâts depuis un certain temps et là, là c'était sûr qu'il allait se dégager. Même très très vite d'ailleurs. Mais attention, Demise a fracassé le crâne de Finn contre le sol et voici le coup de genou. Il peut être extrêmement dangereux là-dessus et on peut s'attendre à voir le Skull Crushing Finale dans quelques instants. Il relève tranquillement le champion pour le retourner mais c'est contré par Finn. Et Demise contre à son tour. Et il retourne Finn, finalement, pour le Skull Crushing Finale. Yep, combo. Et finalement, The Miz tente de tomber sur Finn. Qui se dégage. Un partout, balle au centre. Un finisher, un dégagement de chaque côté. Plongeons du Miz avec les avant-bras sur le visage du champion universel alors que The Miz expose le sien ce qu'il appelle son money maker il l'expose devant les caméras devant l'univers WWE pour ensuite traîner Finn Balor vers le coin l'amener au sol et peut-être encore une fois l'étouffer non il a tenté un coup de genou ça a été esquivé par Finn Balor qui enchaîne tout de suite avec une projection dans le coin et on va peut-être voir un autre shotgun drop kick Match très intense, tout comme Roman Reigns et Big Show. Et The Miz est encore une fois dans une sale position. Position qui... Ah. Qui n'annonce rien de bon pour le challenger, mais pourtant The Miz a réussi à s'en sortir avec un, notamment un beau coup de genou au visage de Finn Balor qui se dégage. Et The Miz tente la soumission, il tente de faire abandonner le champion qui se dégage vite, mais quand même, la pression a été euh, appliquée à Finn Balor, qui a quand même dû souffrir, pas longtemps certes, mais les dégâts ont été faits, ça peut avoir son importance, surtout après un match déjà aussi disputé, et on va voir une prise terrifiante, le DDT sur le tablier, The Miz qui vient de se faire fendre le crâne par Finn Balor, généralement c'est The Miz qui fait ça à ses adversaires avec le Skull Crushing Finale, et bien justement son crâne, a été écrasé contre le tablier du ring. Finn Balor qui attaque tout de suite à l'extérieur. Il est contré par The Miz qui parvient quand même à attaquer malgré cet énorme choc à la tête. L'arbitre compte. The Miz reste dans le ring et frime. Bon, il sait qu'il va devoir au moins ressortir du ring parce qu'il s'il veut gagner le titre, il faut que ça se passe dans le ring. Absolument, il faut qu'il gagne absolument dans le ring. Tout autre résultat serait à l'avantage du champion. Et ça fera 3, 3 shotgun drop kick de la part de Finn Balor. Qui va retenter le coup de grâce quand même, voilà. Il en a déjà porté un peut-être que le deuxième arrive dans quelques instants et ça touche pas d'esquive de la part du Miz. Tentative de tomber de la part de Finn Balor qui va peut-être conserver sa ceinture. C'est terminé. Finn Balor bat The Miz, met un terme à la rivalité et reste champion universel. Finalement, The Miz n'a pas été... Il lui a manqué un truc. Il lui a clairement manqué un truc. Après cette tentative de tomber, après ce Skull Crushing Finale, Finn Balor avait clairement l'avantage. Il a tranquillement déroulé, même si The Miz a eu quelques moments où il avait repris le dessus, où il avait réussi à contrer Finn Balor, à placer quelques prises. Finn avait toujours quand même le contrôle du match. On avait toujours ce sentiment -là. en tout cas c'est le sentiment que j'avais. Il a même poursuivi après un second, en tout cas un deuxième Shotgun Drop Kick. Il a continué à attaquer. Il en a placé un troisième et il a placé le second coup de grâce qui a bel et bien été le coup final de ce match. Finn Balor reste champion universel. Il ira donc à WrestleMania avec cette ceinture. Il ira la défendre contre qui On ne sait pas encore. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'était donc l'épisode 31 de notre mode univers dans WWE 2K18. On se retrouve bientôt pour l'épisode 32. On attaquera le dernier mois avant WrestleMania et on sera à Raw. Salut tout le monde, à la prochaine